സോയിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സോയിൽ സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ബൈ ദ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് വെതറിങ് അപ്പോൾ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി അല്ലേ എന്താണ് വെതറിങ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓർ ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് റോക്സ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓർ ഡിസോൾവിങ് ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് റോക്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടാറുള്ള റോക്സുകൾ അതി അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജൻസ് വഴി അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോക്കുകൾ പൊടിയും അങ്ങനെ ആ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതെങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴിയും സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു നാല് പോയിൻറ്റുകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഓരോ പോയിൻറ്റും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോയിൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ചർ പോലെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റോക്കാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് നോക്ക് ഇത് റോക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റോക്ക് വെതറിങ് സംഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോക്ക് പൊടിയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സോയിൽ കിടക്കും അല്ലേ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യും ഈ റോക്ക് പൊടിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് സോയിൽസ് അല്ലേ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണെന്ന് കരുതിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സോയിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് ബാക്കി കുറച്ച് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോക്ക് സർഫസിന് തൊട്ട് താഴെ അവിടെ തന്നെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ തന്നെ കിടക്കുന്ന സോയിൽ അല്ലെ ഒരു ടൈപ്പ് സോയിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കുറച്ച് പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോക്കിനോട് തൊട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന സോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിഡ്വൽ സോയിൽ റെസിഡ്വൽ സോയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ റെസിഡ്യൂൽ സോയിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റോക്കിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആവാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻറ്റുകളാണ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൻഡ് വഴി സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ വാട്ടർ വരാം അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഓക്കെ ആണ
ഇനി അത് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വാട്ടറിൽ തന്നെ റിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവർ ആണ് ഈ ഒരു സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇനി റിവറിന് പകരം അത് ലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെക്കസ്ട്രൈൻ സോയിൽ ലെക്കസ്ട്രൈൻ സോയിൽ ഇനി ഗ്രാവിറ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു പേരാണ് താലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലേഷ്യർ വഴി അല്ലെ ഈ ഒരു പോളാർ റീജിയൻസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ സോയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോയിലിനെ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റെസിഡ്വൽ സോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിലിനെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലേഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാർട്ട് ചാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പേരുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് സോയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോളിഡ് സോയിലിൻ്റെ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും വോയിഡ്സ് ഈ വോയിഡ്സുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് വാട്ടർ പിന്നെ എയറും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിനാണ് എന്ത് പറയാം ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് സോളിഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എയർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സോയിൽ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയംസും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെയിറ്റും ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വോളിയം അല്ലേ ഇത് സോൾഡിൻ്റെ വോളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വി എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് വി ഡബ്ല്യു അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇനി ഈ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതാണ് ബി വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ടോട്ടൽ അല്ലെ ഈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വോളിയംസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെ എയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റും കാണിക്കും ഇനി വോളിയംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് എയർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇനി ഓരോ ടേംസുകളും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ്
വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം അങ്ങനെ ഓരോ ടേംസുകളും എഴുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ത്രീ ഫേസ് ഡയറം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഫിഗറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതോടു കൂടി തന്നെ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകൾ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് സോയിൽ മാസ് ഈസ് ജനറലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അപ്പം നമ്മളൊരു സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസുകളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് വോയിഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് സോയിൽ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോയിൽ ഗെയിൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇനി വോയിഡ് സ്പേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫോർ വോയിഡ് സ്പേസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ജനറലി ഫിൽഡ് പാർഷ്യലി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോയില് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വോയിഡ്സിൽ പിന്നെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എയറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സോയിൽ മാസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു സെപ്പറേറ്റ് ദം ഇൻ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ മൂന്നെണ്ണം വേർതിരിച്ച് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺവെൻഷണൽ ടു റൈറ്റ് വോളിയം ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് മാസ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്നെണ്ണം ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ സോളിഡ് എന്ന് കാണിക്കുക അതിന് മുകളിൽ വാട്ടർ പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ എയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വോളിയംസ് കാണും കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ വോളിയംസ് ഏറ്റവും താഴെ സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം ആയിട്ടുള്ള വി എസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വി ഡബ്ല്യു ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോറി വോളിയം ഓഫ് എയർ അല്ലെ അല്ലെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വോളിയം ഓഫ് എയറും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റും താഴെ ഡബ്ല്യു എസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളതിൽ കാണിക്കേണ്